ஜூசை அப்படின்னு சொன்னா அதிக சாறு கொண்ட ஷி ஸ்லாய்ஸ்ட் தி ஜூசி மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது அவள் அதிக சாறு கொண்ட மாம்பழத்தை துண்டாக வெட்டினாள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க எங்கள் அனைத்து காய்கறிகளும் மற்றும் பழங்களும் அதிக சாறு கொண்டவை எங்கள் அனைத்து காய்கறிகளும் மற்றும் பழங்களும் அதிக சாறு கொண்டவை All our vegetables and fruits are juicy. All our vegetables and fruits are juicy. Jumble, அப்படின் சொன்னா தாரு மாறாக கல All things were jumbled together in a corner. அப்படின் சொல்லும் போது அனைத்து பொருள்களும் மூடையில் தாரு மாறாக கலந்திருந்தன அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு நான் ரொம்ப சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறிப்பாக இந்த டைமில் நம்ம எல்லாமே வீட்டில் இருக்கோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளும் அப்படியே தாறு மாற தான் கலந்துருக்கு துணியெல்லாம் ஒரு பக்கம் புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க கூட எப்படி சொல்கிறாங்க எடுத்த பொருளை அந்த இடத்துல வைங்க எல்லாத்தையும் தாறு மாற கலக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் நம்ம ஜம்போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி நீங்கள் இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் தாறு மாறாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் தாறு மாறாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதை எப்படி சொல்வீங்க நான் சொல்றேன் மேக் ஷுர் யூ டு நாட் ஜம்போ எவ்ரி திங் அப் மேக் ஷுர் யூ டு நாட் ஜம்போ எவ்ரி திங் அப் ஜகோ அப்படின்னு சொன்னா ஏமாற்று வித்தைகள் செய் The clown juggled with balls. அப்படின்னு சொல்லும் போது பந்துகள் கொண்டு கோமாளி வித்தைகள் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்போ டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேஜிக் செய்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மேஜிக் எல்லாமே ஏமாற்று வித்தை தான் சொல்லி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இது வெறும் ஒரு மேஜிக் காரங்களுக்கு மட்டும் இது பொருத்தமாகாது இது எனக்கும் பொருந்தும் உங்களுக்கும் பொருந்தும் நம்ம கூட ஏதாவது ஒரு ஏமாற்று வித்தையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒருவேளை இப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது நீங்க வந்துட்டு நானெல்லாம் யாரும் ஏமாத்தல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்வீங்க இப்ப அப்படி சொல்வீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஏமாற்று அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்ல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா சீட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு சிஹெச்இஏடி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீட் அப்படிங்கிறது ஏமாற்றுக்கு ஒரு அர்த்தம் தான் ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே ஏமாற்றுங்கிற வார்த்தைக்கு சீட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வந்து மக்களோட பணத்தையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டாங்க அப்போ அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ஃபைனான்ஸ்காரங்க மக்களை ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏமாற்று அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த இடத்துல சீட் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் ஆனால் இப்போ உங்கள் சொந்தக்காரங்க வந்து சொல்கிறாங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளையே நம்மளும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதா தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்போ நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீட்டுக்கு வர வர சொல்லிட்டு நீங்க ஏமாத்திட்டே இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த ஏமாற்றும் அந்த ஃபைனான்ஸ்காரங்க ஏமாத்திட்டு போனது ரெண்டு ஒன்னான்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது இல்லையா சீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வார்த்தை சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி தான் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணணும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க உங்களைய சினிமாக்கு கூட்டி போக சொல்லி கேட்கறாங்க நீங்களும் இப்ப போலாம் அப்ப போலாம்னு சொல்லி நீங்க தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கிறீங்க அவங்களும் பொறுமையா இருந்து கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்க இப்படியே என்ன ஏமாத்திட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஏமாற்றிட்டே இருங்கன்னு சொன்னா சீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஜகுல் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நிலைமை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜகுல் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல சீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இனி சொற்களால் ஏமாற்று விடாதீர்கள் நீங்கள் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் இதை எப்படி சொல்லுங்க இனி சொற்களால் ஏமாற்று விடாதீர்கள் நீங்கள் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றேன் வித் வேர்ட்ஸ் எனி மோர் ஐ நோ வாட் யூ மீன் டு நாட் ஜகுல் வித் வேர்ட்ஸ் எனி மோர் ஐ நோ வாட் யூ மீன் ஜியோஸ்டெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா அதிகார வரம்பு Your matter comes within my jurisdiction. 
அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்கள் விஷயம் வந்து என்னுடைய அதிகார வரம்பிற்கு கீழ் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த வார்த்தை வந்து அடிக்கடி சட்டப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு தான் இது பயன்படும் இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து சிஎம் இருக்காரு இவருடைய அதிகாரம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் செல்லும் இவர் வந்து வெளியில இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் அதிகாரம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது இவருக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை இவருடைய அதிகாரத்துக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கு அதுதான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார இவரு அதிகாரம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்க எடுத்தாலும் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சில கேஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வேற இடத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க இந்த ஏரியால இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க இந்த கேஸ் வந்து அவங்க அவங்களுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழே தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம அந்த இடத்துக்கு தான் போக வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்ப அதுதான் ஜியூ ஸ்டேஷன் சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க நீங்கள் பேசும் கிராமம் எனது அதிகார எல்லைக்குள் வராது நீங்கள் பேசும் கிராமம் எனது அதிகார எல்லைக்குள் வராது எப்படி சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் the village you speak of does not fall under my jurisdiction the village you speak of does not fall under my jurisdiction jury அப்படினு சொன்னா பஞ்சாயத்து குழு the jury reached a unanimous verdict of not guilty அப்படினு சொல்லும்போது அந்த நீதிமன்ற குழு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கனா ஒரு ஒருமனதாக ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க அது என்ன முடிவு அப்படின்னு சொன்னா குற்றவாளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த பஞ்சாயத்து குழு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க இந்த பத்து பேருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொன்னா யாராச்சும் அங்க நீதி கேட்டு போறவங்க கிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எது உண்மை அப்படின்னு சொல்லி ஒருமனதா அவங்க முடிவு எடுப்பாங்க அந்த ஒரு குழுவத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஜூரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது வந்து ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டில் சில பேர் இருக்காங்க இல்லை கோர்ட்டில் சில பேர் இருக்கிறாங்கன்றது மட்டும் கிடையாது இப்போ சினிமா படத்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நேஷ்னல் அவார்டு ஆஸ்கர் அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க யார் அந்த அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூரி தான் அந்த அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறது ஒரு படத்தை இந்த குழு ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்த குழு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ப்பாங்க அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஒரு மனதாக ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க இந்த நடிகருக்கு நீங்கள் இந்த அவார்டு கொடுங்க இந்த டேரக்டருக்கு இந்த அவார்டு கொடுங்க இல்லை இந்த மியூசிக் டேரக்டருக்கு அவார்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க எடுக்கிற முடிவு தான் இவங்களுக்கு இன்னைக்கு அவார்டாக கிடைக்குது அப்போ அந்த ஒரு குழுவாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களா தான் நம்ம ஜியூரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் நடுவர் குழு அதுதான் ஜியூரி நடுவர் குழு கைதியை குற்றவாளி என கண்டறிந்தனர் நடுவர் குழு கைதியை குற்றவாளி என கண்டறிந்தனர் எப்படி சொல்வீங்க நான் சொல்றேன் the jury found the prisoner guilty the jury found the prisoner guilty 